സംഘടന എന്തിനുള്ളതാണ് സംഘടന എനിക്കുള്ളതാണ് എന്റെ നന്മക്കുള്ളതാ അതിനല്ലേ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എഫ് യൗവന മറയാകുവ മുന്ന യുവത്വം മറവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു സമ്മേളനം യൂണിറ്റിൽ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ നന്നാകാനാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചില പ്രവർത്തകന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചാലേ സംഘടന നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരാളും ചിന്തിക്കണ്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഈ നൗഫലിനെ എസ് എസ് എഫിന് ആവശ്യമില്ല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആണ് പക്ഷേ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന് നൗഫലിന് ആവശ്യമില്ല അതേസമയത്ത് നൗഫലിന് എസ് എസ് എഫ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ പി എച്ച് നഗറിലെ പ്രവർത്തകരായാലും ഏത് പ്രവർത്തകരായാലും അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ സംഘടനക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സംഘടനക്കൊരു കുറവും വരാറില്ല അതേ സമയത്ത് സംഘടന എനിക്ക് എന്തിനാണ് സംഘടന എനിക്ക് ആവശ്യമാകുന്നത് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്നെ ഓർക്കാനുള്ള സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് എസ് എഫ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല എസ് എസ് എഫ് ധാർമ്മിക വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫിന് രാഷ്ട്രീയത്തോടും ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയോടടുപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കാരനും അതേ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് പ്രത്യേകമായ അടുപ്പം ചിലപ്പോൾ അവന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചേക്കും അതേസമയത്ത് സംഘടനയുടെ ഭാഗമെന്നോണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയോടും എസ് എസ് എഫ് കാരന് ബന്ധമുണ്ടായിക്കൂടാ അതേ എസ് എസ് എഫ് എന്നത് താഴെ ഘടകമുള്ള സംഘടനയാണ് അതിന്റെ മേലെ ഘടകയുള്ള ഘടകത്തിലുള്ള സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ അതിന്റെ അനിഷേധ്യരായ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ അതിന്റെ അനിഷേധ്യരായ സെക്രട്ടറിയാണ് അള്ളാഹുത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്തയുടെ കീഴ്ഘടകമാണ് എസ് എസ് എഫ് ആ സമസ്തയുടെ തീരുമാനം എന്താണോ അതേ തീരുമാനമാണ് എസ് എസ് എഫിനുള്ളത് സമസ്തയുടെ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല സമസ്തയുടെ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് എസ് എസ് എഫ് കാരനല്ല അത് പറയേണ്ടത് ഷെയ്ഹുനാസ്താദാണ് ഉസ്താദ് പറയേണ്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സംഘടനക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പമോ അകൽച്ചയോ ഇല്ല അതേ നിലപാടാണ് എസ് എസ് എഫിനുള്ളത് അതേ സമയം എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ സാധുവായ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൊടക് ജില്ലയിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോടിയിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകൂ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല നാളെ അതാ കേരളത്തില് നാദാപുരം പാറക്കടവിലാണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാൾ വെള്ളാരയിലാണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് അതാ വീണ്ടും അതാ പുത്തൂരിലാണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഇറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് വയത് അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബേക്കൽ ഉറൂസിന്റെ വയതാണ് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള എല്ലാ നോട്ടീസിലും ഈ പാവപ്പെട്ട നൗഫല സഖാഫി കളസയുടെ പേരുണ്ട് പേര് മാത്രയേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ജീവനോട് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ സംസാരം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഉറപ്പില്ല ഇത് എന്റെ മാത്രം ചിന്തയല്ല നിങ്ങളുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷയാണ് എല്ലാ എസ് എസ് എഫിന്റെ 
പ്രവർത്തകന്മാർക്കും വേണ്ടത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് കാരായ നമുക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നല്ല മക്കളായി തിരിച്ചു തരൂ നിങ്ങൾക്ക് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരൂ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ആനയിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരൂ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എസ് എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരാൺകുട്ടിയുണ്ട് അവൻ കേടായി പോകുമോ എന്നൊരു പേടിയാണ് എന്റെ മകന് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമോ സൗദി അറേബ്യയുടെ റിയാദിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് ആൺകുട്ടിയില്ല പെൺകുട്ടിയാണ് എന്റെ പെൺകുട്ടി കാരന്തൂർ മർക്കസിന്റെ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരാൺകുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർക്കുമാടിരുന്നു അതേ സമയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ആ ഭർത്താവിനെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേരണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുള്ളത് സൗദിയിലല്ലേ സൗദിയിലെ റിയാദിലല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട അവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹോദര സംഘടനയായ കർണാടക പ്രവാസികളുടെ അഭിമാന കൂട്ടായ്മയുടെ കേന്ദ്രമായ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെ സി എഫ് എന്ന മഹത്തായ സംഘടനയുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻഷാല്ലാ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പോവുകയാണ് കെ സി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ ആ സഹോദരിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരാ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മെ ഓർക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീം വേണം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അങ്ങനെയല്ല അറിയില്ലേ കർണാടകയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കൂ ഈ അടുത്ത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കെ സി നഗരിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായ മൊഴിസിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിൽ എത്ര ഹത്തുമുകളാ ഓതി തീർത്തത് എത്ര തഹലീലുകളാ ചൊല്ലി തീർത്തത് മാത്രമല്ല മൊഴിസിനിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ മൊഴിസിനിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലോ അപ്പോഴും മടങ്ങിപ്പോകാതെ മൊഴിസിനിന്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ കബറിന്റെ അടുത്തും എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാർ നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം ജീവിത കാലത്ത് കൂടെ നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മൊഴിസിന് വിട്ടുപോകാനൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല തീർന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു ഒരു സാധാരണ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് രാത്രി സമയത്ത് മുസാഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഖുർആാൻ ഓതുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അന്ന് പകൽ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ കബറായിരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ അല്ല അല്ല ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയായി എട്ടാം ആണ്ട് ദിവസത്തിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ മൂന്ന് പീഠിക യൂണിറ്റിലെ നദീർ എന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന്റെ എട്ടാം ആണ്ട് ദിവസത്തിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നദീർ എന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ പാരടത്തിന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി രാത്രി മുഴുവനും പ്രഭാതം വരെ ഖുർആാന് ഹത്തുമുകൾ തീർക്കുകയാ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ടും എന്നെയും നിങ്ങളെയും മറക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എസ് എഫ് മാത്രമാണ് ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകനും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ കാരണമായി ഒരു പ്രവർത്തകൻ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരാളും